姜王的反夺怎么听起来怪怪的？因为我们重庆话中的“夺”有很多的意思。boss 来袭，你是否能抵挡？先看要求，这是三星条件，然后开姜王加血，来吧，一入江湖，生死为姜。我猪哥就没带怕的。场上看起来是三个罐子，实际上呢，每个罐子都有重叠。哎呦，三大紫卡呀，这不是？然后咱们直接就砸雪橇呗。根据他的三星条件来说，姜王应该只有两个。那这一关意识很明显呐、啊，就是用三大紫卡开局，然后刷雪橇打姜王。哎呀，雪橇总算是打完了。但四路来了一个暴走扶梯啊，没事，就咱们这输出，暴走扶梯，但凡敢说个不字，我当场让他暴毙。扎。看来这一关并不是这么简单，咱们得找一些能对付暴走扶梯的植物。哎，我看到了，置换菇，我管你多少血量的僵尸，哪怕你是千年老妖，我也能把你变成沙雕。来了，捡破烂僵尸来了，今天我就好好的给你上一课，什么东西能捡，什么东西不能捡。你看这充满智慧的眼神，生怕别人不知道他是一个大聪明。四路的捡破烂僵尸刚打完，五路又来一个跳跳僵尸。不是，我就想问一下，一定要设置成幺幺四五幺四的血量吗？关键是我这毫无防备呀、啊！你不会每一条路都有一个幺幺四五幺四血量的僵尸吧？你清狗，好歹也是第三把了，不能再出岔子了。我就照着每一条路都有一个幺幺四五幺四血量的僵尸来打。哎，我提前做好准备。哎，大嘴花，大嘴花吃四路的扶梯。打完所有的雪橇呢，差不多就这个情况。咱们四路呢吃扶梯油，五路蓝跳跳油，一二三路呢没有。不过一二三路如果是冰车的话，我们也是不怕的。哎，找一找有没有好植物啊？没有。行吧，那咱们先把五路的跳跳给打掉。我发现一个非常有趣的事情：无名版的大嘴花消化僵尸呢，它是按照僵尸的血量来消化的。僵尸的血量越高，它就消化的越慢；僵尸的血量越低，它就消化的越快。那这幺幺四五幺四血量的僵尸，它吃了之后会消化多久呢？五路现在咱们有一个魅惑高坚果，打一个跳跳应该是问题不大。哎，跳跳僵尸被咱们二爷给干掉了，还是二爷牛。不过这四路的大嘴花居然还在消化。哎，等等，这个二爷竟然这么牛，咱们也怕应该也是幺幺四五幺四的血量。啊，我看不下去了，兄弟们，这个大嘴花我是真的看不下去了。正好呢，咱们这里有个元素菇，把大嘴花铲掉，然后种上元素菇。我姜王博士都快打死了，他还在那里咽不下去。什么僵尸这么难吃啊？你是吃了一坨屎吗？咽不下去。嗯，有各位兄弟的帮忙，咱们很快就干掉了一个姜王博士。那现在就剩一个单姜王了，双姜王我都不怕，单姜王我就更不怕了。但是他还有帮手。看到五路那个贼头贼脑的红眼巨人了吗？没事，我会找植物收拾他的。你该死了，姜王博士！来，咱们对照一下三星条件。双姜王同时开，达成。场上植物大于十五颗，那肯定有啊。干掉全部僵尸，这不是废话吗？姜王小二，看来你终究不是我的对手。姜王的反夺怎么听起来怪怪的？因为我们重庆话中的夺有很多的意思。boss 来袭，你是否能抵挡？先看要求，这是三星条件，然后开姜王加血，来吧。一入江湖，生死为姜。我猪哥就没带怕的。场上看起来是三个罐子，实际上呢，每个罐子都有重叠。哎呦，三大紫卡呀，这不是？然后咱们直接就砸雪橇呗。根据他的三星条件来说，姜王应该只有两个。
。那这一关意思很明显了、啊，就是用三大指甲开局，然后刷雪橇打僵王。哎呀，雪橇总算是打完了，但四路来了一个暴走扶梯啊！没事，就咱们这输出，暴走扶梯，但凡敢说个不字，我当场让他暴毙。扎。看来这一关并不是这么简单，咱们得找一些能对付暴走扶梯的植物。哎，我看到了，置换菇，我管你多少血量的僵尸，哪怕你是千年老妖，我也能把你变成沙雕。来了，捡破烂僵尸来了，今天我就好好的给你上一课，什么东西能捡，什么东西不能捡。你看这充满智慧的眼神，生怕别人不知道他是一个大聪明。四路的捡破烂僵尸刚打完，五路又来一个跳跳僵尸。不是，我就想问一下，一定要设置成幺幺四五幺四的血量吗？关键是我这毫无防备呀、啊！你不会每一条路都有一个幺幺四五幺四血量的僵尸吧？你清高，好歹也是第三把了，不能再出岔子了。我就照着每一条路都有一个幺幺四五幺四血量的僵尸来打。哎，我提前做好准备。哎，大嘴花，大嘴花吃四路的扶梯。打完所有的雪橇呢，差不多就这个情况。咱们四路呢吃扶梯油，五路蓝跳跳油，一二三路呢没有。不过一二三路如果是冰车的话，我们也是不怕的。哎，找一找有没有好植物啊？没有。行吧，那咱们先把五路的跳跳给打掉。我发现一个非常有趣的事情：无名版的大嘴花消化僵尸呢，它是按照僵尸的血量来消化的。僵尸的血量越高，它就消化的越慢；僵尸的血量越低，它就消化的越快。那这幺幺四五幺四血量的僵尸啊，它吃了之后会消化多久呢？五路现在咱们有一个魅惑高坚果，打一个跳跳应该是问题不大。哎，跳跳僵尸被咱们二爷给干掉了，还是二爷牛。不过这四路的大嘴花居然还在消化。哎，等等，这个二爷竟然这么牛，咱们也他应该也是幺幺四五幺四的血量。啊，我看不下去了，兄弟们，这个大嘴花我是真的看不下去了。正好呢，咱们这里有个元素菇，把大嘴花铲掉，然后种上元素菇。我姜王博士都快打死了，他还在那里咽不下去。什么僵尸这么难吃啊？你是吃了一坨屎吗？咽不下去。嗯，有各位兄弟的帮忙，咱们很快就干掉了一个姜王博士。那现在就剩一个单姜王了，双姜王我都不怕，单姜王我就更不怕了。但是他还有帮手。看到五路那个贼头贼脑的红眼巨人了吗？没事，我会找植物收拾他的。你该死了，姜王博士！来，咱们对照一下三星条件。双姜王同时开，达成。场上植物大于十五颗，那肯定有啊。干掉全部僵尸，这不是废话吗？姜王小二，看来你终究不是我的对手。这一关黑色的标记点是不能放植物的，所以咱们能放植物的地方呢，大概就是这个区域。而这一关的传送带里面怎么全是大老花、啊？难道这就是希望之花吗？全是大老花的局，我还真没打过。来，直接拉满。前几天我不是没有更新视频吗？那是因为我出门旅游了。我从重庆一路到甘孜，猪队友高反之后南下，再到大理，一路再回重庆，大概花了七到八天的时间。但是我纳闷的是，出门这几天不是下雨就是阴天，你们说这是为啥？是不是因为我忘记带箱子回了？对对对啊！我发现个非常好玩的，中括号中间输入九转大肠就能解锁这个表情，太有意思了！这么久了就刷了一个巨人僵尸，是不是太看不起人了？我出门在外受的气，那就从巨人僵尸身上找回来。除了这两个位置呢，我都是种上大老花的。然后咱们有好植物之后呢，就把前面一排的大老花给铲掉。其实咱们大老花已经够多了，关键是咱们没有放置植物的地方。所以这两个位置呢，除了寒冰射手勉强可以过渡一下
。然后呢，我们其实是在等三线的。倭瓜这里砸的话，其实有一个弊端，因为这个位置的巨人僵尸是会丢小鬼的。还好咱们来了一个魅惑菇，还行。高坚果的话，可以给巨人僵尸砸一下，它可以再变一个倭瓜砸一下，这个巨人就没了。啊，咱们尽量让巨人僵尸走过半场之后再打它，不然的话它丢小鬼很麻烦。哎，又来一个辣椒，那这个辣椒先炸四路。啊，这个位置丢小鬼，我其实还不是很怕。来。等他走到咱们中间的时候，咱们辣椒可以直接收拾掉他。哎，很舒服。哇，这个小鬼是抛的真远啊，直接抛到我大脑瓜的位置了。没事咱们有大嘴花。大嘴花虽然不吃小鬼，但是可以咬死小鬼。OK， 咬完之后咱们过河拆桥，再来一个大脑瓜。哎，这不就完美了吗？哎，我想问一下，为什么一直没有三线来呀、啊？有三线的话，二十路放上不知道有多完美。没事啊，咱们有个魅惑菇，这个版本呢更新之后，魅惑菇是可以魅惑巨人僵尸的，非常的舒服。然后毁灭菇这种东西呢是千万不能用的，本来咱们位置就少，你还炸一个坑，那你就真的坑了。这一关呢，好消息就是只有一面旗帜，坏消息呢就是这一面旗帜快到了。如果只有巨人僵尸的话，问题应该不是很大。但是这场地上是有很多墓碑的呀，就看这些希望之花给不给力了。咱们先把这几个巨人僵尸解决了再说。这个寒冰菇不能丢，寒冰菇可比毁灭菇有用多了。我敢说，一个寒冰菇大于三个毁灭菇。一个寒冰菇就能让场上七朵大脑花再生产一次，而且这关如果有毁灭菇的话，一般不用的，有点坑。哎，这个魅惑菇来得好啊！刚刚咱们就说了，魅惑菇是可以魅惑巨人僵尸的。这场上的几个巨人僵尸呢，其实咱们也不必着急把它打死。哎，没错，咱们要拖一下最后一波，是不是？现在咱们场上有三个高坚果，我看这最后一波他拿什么和我玩？来，咱们赶紧铲掉，留一下位置。哎，倭瓜来得好，倭瓜，压这里吧，先压这里。这个小鬼僵尸，咱们找植物拦一下。哎，糟了，小丑炸了。哎，不是，那我五路怎么拦得住啊？哎，平时不是喜欢来毁灭菇吗？糟了，四路小鬼已经加了。这大老花是专门搞我呀，这是。刚才不是很喜欢叫毁灭菇吗？现在怎么一个都没有啊？还在来阳光菇？你爷爷的奶奶的爷爷，哼。意思就是说，我里里外外都受欺负了。上次我们帮狗狗上完楼梯又下完楼梯，这次呢该帮狗狗洗澡了。这狗怎么变呢？洗澡池的这个方向。那这次我看策划还能给我安排什么坑？走起！果然有坑。没事，这里我们跳过。这狗身好坎坷啊，早知道不当狗了。这里咱们把隐形的砖块骗出来，跳上去不就行了吗？果然没有那么简单，兄弟们，咱们往后面试一下。哎，这里有传送门，这样就过去了。这个游戏的套路算是被我玩明白了，兄弟们。那咱们接着往前走，看看前面有什么。我去，这么大个石头，跳不过去啊。哎，假的吧？你们这就是坑人的行业。最后一个是真的。那这样的话，咱们直接跳最后一个不就行了吗？走。行，你接着坑，我看你能坑我几回。这里我直接不动了，我直接先把最后一个石头跳过去再说。哎，这下这下前面，哎，没有了吗？没有了，那个墙没有了。这个是什么？大灰狼？你爷爷的奶奶的爷爷，这个怎么躲啊？咱们不走传送门，试一下看看这里能不能慢慢的跳过去。哎哎哎！这里咱们卡好一个点，应该是可以跳过去的。哎，没问题。哎。怎么掉下去了？这这还要回去吗，兄弟们？咱们还是往这边走走看吧。这一关你别告诉我过关的方法是这样啊！这下面没有障碍物了，兄弟们，难道可以下面直接通关？没想到这么刁钻的过关方法都被我找到了。洗澡池就在前面了，咱们直接冲进水。这水怎么还结冰了呢？不对，兄弟们，这里咱们看看能不能直接跳到冰上面去。来，过分了啊！<笑>看来这条路是行不通的，咱们还是得走上面一条路啊。前面有大灰狼，咱们看看有什么应对方法没有？来，第三个球啊，跳！哎，这里三个球滚过去了，前面隐形的墙就没了。注意大灰狼，咱们退一下。
这里有三个道具可以选，拿长矛，他怎么跑了？我去，中间有炸弹，那边还有一个骨头，难道是拿骨头吗？哦，可以发射。哎，咱们试一下，给狼丢一根骨头会发生什么？好家伙，变成狗了！我终于知道古人是怎么把狼变成狗的了。哎哎，这是一个路标该干的事儿。你可长点心吧。这里咱们把骨头丢给大灰狼。OK， 他跑了。那前面的洗澡池路标是一个陷阱，那咱们直接跳过去不就行了吗？我就知道，我就知道，人家本来就傻。你还揍人家？难道是这里的问题？这里咱们拿炸药包试一下，对吧？哎，这个炸药包也可以发射，能不能把狼直接炸死？嗯，哎，哎，怎么炸自己啊？玩火自焚啊，这是。所以玩什么都不能玩炸药。这里咱们还是用骨头把大灰狼驯化成狗。OK， 那前面那个隐形的砖的话，咱们应该是可以跳上去。哎，上面是没有刺的，那不就行了吗？游泳池，我来了。不是这边你也发射的呀？不过呢，我感觉他坑不了我几回了，兄弟们。这里它不是发射一个箭头吗？咱们试探性看看能不能试出来啊！躲开躲开！哎，就这么简单，这下没人阻止我洗澡了。来来来来，那吧，行啊，策划，钟点钱都不忘坑我一下是吧？没事，正好咱们来一遍完整的。这里传说门走过去之后，三个大石球啊，前面两个不用管，后面一个呢要跳一下。OK。好，走，前面没有障碍物了。大灰狼下来的时候呢，咱们及时要躲避一下，哎，给点面子，然后拿狗骨头把大灰狼驯化成狗狗。OK， 发射。好，他跑了，咱们跟上。前面呢，咱们跳到隐形的砖上面去。OK， 注意下面的箭头要躲避一下。哎，可以。那这里的话，咱们直接走过去应该没事。哎。还可以这样，兄弟们，那这样下水应该就没问题了。我看还有谁敢阻止我洗澡？过关，这一关开局无选二，我一眼就看到这里有个隐藏罐子。嘿，魔术吞，还是两个。那咱们先看一下僵尸吧。哦，就这么几个僵尸啊，看起来也不难啊。二路武王路障，我看到你了。那我直接开局选一个双投射的吧，兄弟们，因为二路的僵尸比较弱，咱们可以先打一个小鬼僵尸，然后前面不是有个武王路障吗？是吧？哎，大帅，咱们可以放在一路，待会儿一路的僵尸下来，咱们双投射手还能打，可以啊。这里是旗子僵尸，这个版本的旗子僵尸没有铁桶，很明显不行啊，兄弟们。哎呀，这玩意儿就没啥用了。那咱们再开一个武王路障，我去！上一把那种自然灾害呢就不能算，这一把咱们从头开始啊。这一把我把四路的这个半武将自己砸出来，开局五选二，我直接选双头加三线，这样呢咱们可以二四路开局。我的天哪，这直接来个加龙炮的话，那这把就乱打了，兄弟们。碎片樱桃也来了，咱们加龙炮先炸前面这个普通僵尸。哦，是变圈僵尸，还好是变圈僵尸，兄弟们。南瓜头不错啊，咱们可以放在一路。一路我记得是有一个大爷的，是吧？碎片樱桃，咱们炸五路中间的罐子。前面的保护伞僵尸先不打。哎呦，这黄油投手的话，三路有一个巨人僵尸吹一下。哎，还可以，可以，可以。那这样咱们可以单刷一个巨人。碎片樱桃二段炸的时候，咱们再开一个，是一个矿工僵尸被我们打死了。二路有个路障僵尸，哎，又是武王。这一关难道全是精英怪僵尸吗？那早就应该刷这个武王僵尸了，是吧？元素菇，好东西。哎呀，又来一个南瓜头，那刚好保护元素菇啊。又来一个，四路保护一下。这里有个冰车扎一下。哦，没想到这一把打起来这么顺利，难道我真的要一把过了吗，兄弟们？直接先炸一路啊！一路不管这个蓝色罐子是什么，哪怕你是一个巨人僵尸，我也不怕呀、啊，是吧？黑大爷是吧？直接给你一个置换菇，让你返老还童，让你体验一把青春的感觉。来，咱们再用加龙炮炸一下中间，可以有个胆小菇，正好呢，咱们二路没有防御植物啊，可以把胆小菇放在二路练练胆子。巨人僵尸血量不多了，咱们把这个光头武王给砸出来。哎，我黄玉投手控不到光头武王，哎，完了完了。哦，没事没事，控到了就行。因为呢，这个巨人僵尸，我想让他丢出小鬼僵尸，对吧？小鬼僵尸也是一张卡片，不能浪费啊，兄弟们。
现在我们可以打保护长铁桶了。保护长铁桶吃了置换菇还会召唤僵尸吗？哎，不对，这五路好像没有伤害啊，兄弟们，我真的服了自己了。我开五路干嘛呀？铁铲僵尸能不能拯救一下？铁铲僵尸，哎呦，还好控住了，来个输出性的食物呗，不然我就玩完了。快点，快点，快点，快点！卷心菜投手还行，这下面是一个大风车，你不早说，早说的话我加龙炮都不会丢啊！来了一个机枪射手，那现在咱们就剩四个僵尸了，四个保护长铁桶，来吧，一个一个的打！哎，我去，小鬼僵尸召唤的三个僵尸，我真的服了。不过还好这三个僵尸好像走不过来，那没事，没事，没事。又来三个，不过这三个我好像不是很怕哎，兄弟们，这变形僵尸我们应该是能打过的，这个投石车我们好像还打不死，魅惑高坚果是不是来得太晚了，兄弟？我们再敲一个，还剩最后两个罐子了，又来个元素菇，快点空投，快点空投，没事没事没事，小鬼僵尸那只有两个僵尸了，哎，这两个菜鸡僵尸，而且还有个武王路障，你不是来送人头的吗？ OK， 就剩最后两个僵尸了，兄弟们，看看空投什么僵尸？有一个魔术村，咱们先留着，元素菇也留着，先不要放。啊，巨人僵尸，等等，这个位置的巨人僵尸直接丢小鬼进家怎么办？先吃便签，先吃便签，这下可麻烦了，兄弟们，我看一下怎么打，怎么打，看看最后一个保护伞能不能拯救一下，来一个毁灭菇就舒服了。哎、啊，小鬼僵尸，快点，快点掉植物卡片啊！南瓜头移不动，咱们移这个棱镜菇，看看能不能用棱镜菇把巨人僵尸给打死，别让他丢小鬼啊！六百多阳光，我们卡一个血量最低点，别让他丢小鬼就行了，应该差不多了，赶紧点，赶紧点，别丢小鬼，别丢小鬼！哎呦，吓死我了，兄弟们！那现在的话就剩最后一个武王路障了，那这一关不就轻轻松松了吗？最后一个巨人有惊无险，成功拿下。上期我们挑战全是武王呢，很多小伙伴都参与进来了啊，有说元素菇考虑一下的，还有说小喷菇的，还有说黄油投手暗影豌豆的，还有说魅惑高坚果火龙草的，还有全放狙击手的，还有我想看后续啊，这个不是啊，剪辑师咔，把上面这个后续给咔掉啊！你在叫我做事啊？相信我叫评论区的人发下次一定。哎，算了算了，你想怎么剪就怎么剪吧。这咋这么怂呢？那么我也在很认真的看各位小伙伴的评论，得到了一些靠谱的组合。那么两千阳光的话，我可以放三个狙击手在后面，两个元素菇在中间。不知道规则的小伙伴呢，可以去看上期视频。咱们把它切换成三兵的状态。现在我们还剩三百阳光。那么三百阳光的话，你可以算一下，刚好可以放四个逆时草。咱们解决不了光头的话，就用逆时草吹一下，尽量不丢小推车，拖到最后一波。这里打不过了，必须得吹一下。狙击手呢，僵尸靠近之后呢，他就打不到了。现在最后一个逆势草了，我还在想吹不吹，但是放晚了，其实已经无所谓了。旗帜进度还没到一半，说明这个阵容根本挡不住武王僵尸。可以发现，三个狙击手根本就打不过来，光头又吃席了。吃吃吃，你就知道吃。其实呢，之前我也没太注意，只有二三四路会刷新武王，那我直接把元素菇全种在第三路，而且他好像没有说禁止用小喷菇啊，对吧？那咱们全屏的小喷菇加火系元素菇，这样总能打死光头了吧？可以发现啊，这输出确实是可以了。但是吧，随着奖杯武王越来越多，僵尸也越来越多，我们元素菇甚至都挡不住了，被吃掉了一个。我们确实用这个阵容打到了最后一波，但是黑夜模式会刷新墓碑，武王召唤出来墓碑的僵尸，这个变圈僵尸，你说我该怎么办呢？虽然我们有无限的小喷菇，但这也拦不住啊。于是我迅速制定了第三套方案，就是这个，前后都能打，后面还是减速，有路灯花的加持，应该没问题了吧？哎，第一波守住了光头五王、啊，但是吧，一个光头我能打，这一堆光头什么意思啊？你爷爷的奶奶的爷爷不讲武德。那我迅速启用了第四套方案，有人说魅惑高坚果和黄油投手。两千阳光呢，刚好放这么多，这属实有点倒霉了啊！开局呢，直接三个光头。还是那句话啊，光头武王成堆的时候呢，不一定刚好有魅惑僵尸出来打他，导致呢我们又丢了一辆车。这光头学聪明了呀，三路又来一堆，这我拿什么挡呢？呃，只有两个，不对不对不对，这起码四个呀！我的天，来者
不善。那么最终呢，我研制出了这一套组合：二三四路三个暗影豌豆，配上路灯花和月光花的加持。这样的摆法呢，让所有的暗影豌豆都能享受到加持啊。一五路呢，咱们就用小红菇来守，毕竟我们只要打死了五王僵尸，其实半五僵尸并没有那么多。看看三个加速的暗影豌豆能不能打过光头。OK， 没问题，走到半场就没了。而且我们是穿透伤害，不存在半五僵尸出来给光头挡伤害。之前我们很多的组合呢，都是前期人打过，后期半五僵尸多了之后，光头出来给他挡了一大部分伤害，导致我们后面打不过。而且我们的伤害很高，奖杯五王基本上可以忽视他。那奖杯五王都被我忽视了，一五路就基本上没有僵尸召唤了，是吧？好，你会发现啊，最后一波发起进攻了，咱们的骑士进度条已经满了。现在我们的五辆小推车都还在，别说你墓碑里面爬出来一个撑杆，就是爬出来一个红眼巨人僵尸，我也不怕你啊！尝试了很长时间，只有这个组合能过，你猜对了吧？好的，我猪哥点个赞呗，下期再见。